ವಿಘ್ನರಾಜ ವಿಶುದ್ಧವಾಣಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷ್ಣು ವಿಶೇಷ ಶಂಕರ ವಾಯು ಜಲ ಗಗನ ಅನಲ ಅಣು ಓಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದಿಮಧ್ಯ ಅಂತದ ವ್ಯಾಪ್ತಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರೂಪು ನೂರರ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನದ ತಪಸ್ವಿಗಳೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಏ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅರ್ದಿರುತ್ತೀರಿ ನಾನು ಪಾಠ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ ಪಾಠ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ದೂರದರ್ಶನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ನೂರು ತಿಂಡಿಯದಾಗಬಹುದು ಉಪಹಾರ ಗೃಹದ್ದಾಗಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಆಟದ್ದಾಗಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಮನೋರಂಜನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧನಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬಹುದು ಇಂಥದ್ದು ನೂರು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಧ್ಯಾನದವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನು ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ತನಕ ನೀನು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೀವು ಆತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದು ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಡಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತು ರಾಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೊಂದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರಬೇಕು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ನನ್ನ ಸಂಘ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಾಗ ಅದರ ಸಂಘ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ನೋಟವೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಠಪತಿಗಳು ಈಗಲೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಮಠಪತಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೆಲವರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೋ ಆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಪತನವಾಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಟ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಕತ್ತರಿಸಬೋಣ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಡುಪಿ ಮಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂತ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಯಿತು ಆ ವಿಚಲಿತವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಾ ಸನ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈಗಲೂ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತವರು ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀನೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾರ ಮಧ್ಯದವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಳಿಸಿ ಅವನ ಮಗನಿಗೋ ಅವನ ಮಗಳಿಗೋ ಮೊದಲು ಈ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಡ ಸೋರ್ಬೇಕಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ರುಚಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೋರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರುಚಿ ಹತ್ತಿತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡ್ ಕುಡುಕಾಗಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಧನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಸನ್ಯಾಸವೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂತರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಕರ್ಮಣಾನ ಪ್ರಜಯಾಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನ ಏಕೇನ ಅವರ ತತ್ವ ಅಯ್ಯಾದನಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಕರ್ಮಣ ನೀನ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನ ಪ್ರಜಯ ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಧನೇನ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದೇ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಯಿತು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ 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 ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಗತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಆಮೆ ಇದೆ ರೀ ಆಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶತ್ರುವಿನ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಪೂರ್ಮೋಂಗಾನಿ ವಸರ್ವಶಃ ತನ್ನ ಅಂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪುವುದು ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಆಮೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮ ಅಂಗಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಆಮೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿರುವ ಐದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಇದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೆಳಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ತೀಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಅಂಗಗಳು ಇದೆ ಅಂತ
ಓಡಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ ಕಾಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನದಿಯೋ ಸಮುದ್ರವೋ ತಟಾಕವೋ ಬಾವಿಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಆಮಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತೇನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ವೈದ್ಯತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಓಡ ಅಂತೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶತ್ರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊಲ್ ಸುರಿಯ ಕೊಡಬಿಡ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಅವನು ವಿಳಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಹಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೂರು ಕಟ್ಟೋಣ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ ಉರುಳೋಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರುಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಕಣ ಸೇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ ಪುಟಾಣಿ ಉಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶುರುವಾಗ ಪಡಿ ಪುಟಾಣಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣದಿಂದ ಜೂಜು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಣಯ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರಣ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುದುರೆ ಜೂಜುಗೋ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪಲ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯಗಳು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಹಾ ಬಾಧೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಾನು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ನೇನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಣ ಏನು ಬರೀ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ತಗೊಳ್ಬಾರ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತಗೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋದೆ ಸಂಜೆ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಹತ್ತು ಸಲ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಬಂದ ಮಹಾ ರುಚಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಮಹಾ ಇಷ್ಟ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉಂಡೆ ಒ
ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೀತಾ ಇದೆ ಎಳೀತಾ ಇದೆ ಎಳೀತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟವನ್ ನಾನು ಇಡೀ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಆ ಆಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಡ ದಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡೋದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಠಾಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಿದೆ ಛಡಪಡಿಸ್ತು ಆದರೆ ಹೋದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಿಯೋ ಬತ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಬಂತಿದೆ ಗೋಳೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ್ ಬಡ ಇಲ್ಲೇ ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಟಾಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದರು ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಗತಿಗಳೇ ಇದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಾಗರಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ವಿರಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಸಿಕನೇ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಆಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಕಡೆ ಇವನು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಹಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಣಯಾಂಕುರ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಂಕುರವಾಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಣಯಾಂಕುರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ಭಗ್ನ ಪ್ರಣಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ವಂಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಸ್ನೇಹ ಗೊತ್ತು ಭಗ್ನ ಪ್ರಣಯಿಯಾಗಿ ಜೀವನವೇ ಅವನಿಗೆ ನಶ್ವರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನು ಬಾಣ ಹೇಳ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅವನು ಪತನ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಆಧುನಿಕರಲ್ಲ ಇವರು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತ ಸಮಾನತೆ ಅಲ್ರಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ